हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक हम लोगों ने कल स्टडी किया था चैप्टर फर्स्ट फॉर क्लास टेंथ तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सब्सटेंस का नया सब्सटेंस में फॉर्म होना केमिकल रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन को एक प्रॉपर वे में बता दे तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बाद हम लोगों ने सीखा था हा वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों नीड हुई थी ये हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हुई थी ये लोग हम ये भी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी उसके बाद में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने दो रिएक्शन स्टडी की थी वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले स्टडी की थी और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब थर्ड अपनी स्टार्ट करेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके नाउ स्टार्ट डबल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स दो कंपाउंड्स होते हैं ना के बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाता है ना तो उसको बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेता है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड लिया है ये रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एन ए टू एसओ फोर प्लस बी ए सी एल टू रिएक्शन करके बी ए एसओ फोर प्लस टू एन ए सी एल बन गया ओके कैसे बना अब ये बी बैरियम था ना इसके पास प्लस टू चार्ज था ओके और एसओ फोर के पास माइनस टू चार्ज होता है तो ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये एक्सचेंज हो गए तो इसी को क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब देखो एन ए एसओ फोर था यहाँ पे क्या हो गया बी ए एसओ फोर हो गया और बी ए सी एल टू था यहाँ पे क्या हो गया एन ए सी एल हो गया टू एन ए सी एल हो गया तो इसमें क्या हुआ कि आयंस का जो चेंज होता है उसकी वजह से जो रिएक्शन बनती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद में हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है ये कि किसी चीज को डीकम्पोज करना किसी चीज को तोड़ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन ओके डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ना एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है यदि कोई रिएक्शन को हम लोग हीट देते हीट देकर कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं और कोई रिएक्शन होने पे हम लोगों को हीट मिलती है उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं तो हमारी कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शन थी उसमें हम लोगों ने एक्जोथर्मिक पढ़ी थी और जो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे ओके In this reaction, in this reaction, a compound is split into two or more substances. It's called decomposition reaction. इसमें हम लोग हमेशा एक single compound लेंगे उसको दो या दो से ज्यादा compound में change करने से कर देंगे तो वो compound दो या दो से ज्यादा compound बन सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी reaction? Decomposition reaction कहलाएगी जैसे देखो A था ए को डीकम्पोज किया बी प्लस सी बन गया तो इसको डीकम्पोज करने के लिए किसी ना किसी हीट की एनर्जी की नीड होगी तो कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हीट और एनर्जी हम लोगों को देनी पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे ओके अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लिया मैंने फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए तो उनको डीकम्पोज करवाया फेरस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ये अब इसमें हम लोगों ने क्या लिया था टू एफ ई एसओ फोर लिया था इसको हीट दी थी हीट देकर ये क्या बना एफ ई टू ओ थ्री एसओ टू और एसओ थ्री बना तो किसी भी चीज को हीट देकर डीकम्पोज करवाना एक्सोथर्म एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है अब इसमें क्या हुआ एक था अपना सिंगल कंपाउंड जो किसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो गया तो उसको और हम लोगों ने हीट भी दी थी तो इसको क्या बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे ओके डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑल्सो थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 
थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो क्या बोलता है डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग हीटिंग के थ्रू कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे इसके लिए आप यही एग्जाम्पल यूज कर सकते हो क्यों क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें हीट यूज की थी इसलिए हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया उसमें हीट यूज ली थी तो हम इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं क्यों क्योंकि किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज करवाने के लिए अगर हीट की नीड हो रही है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया अपने थर्मल डिकम्पोजिशन का बन गया देन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिस हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी प्रोडक्ट को अपने कोई भी कंपाउंड को सब्सटेंस को कुछ भी बोल लो उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन बोलेंगे जैसे एच टू ओ था इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या हुआ एच टू प्लस ओ टू में डिकम्पोज हो गया तो मतलब एच टू ओ का डिकम्पोजिशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन बोलेंगे ओके देन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंट में कोई भी डिकम्पोजिशन होगा उसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड लिया उसमें सनलाइट थी तो वो सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड देन सनलाइट उसमें एजी सिल्वर और सी एल टू क्लोराइड हो गया ओके देन अब इसमें फोटोलाइसिस का यूज क्या हो कहा होता है फोटोलाइसिस यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ओके अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपका ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपको ये ध्यान रखना है जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आए तो उसको डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन सबसे पहले रिटर्न करना है उसके बाद में आपको इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ती है इसलिए ये आपको बताना है उसके बाद में आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना है फिर ये थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो थर्मल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन ये आपको बताना है उसके बाद में आप जब थर्मल डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले लिखना और उसमें एग्जाम्पल में एरो के ऊपर हीट को हाईलाइट करना मत भूलना क्योंकि ये हीट ही अपने को शो कर रहा है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है जब आप इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट इसको हाईलाइट करना है और जब आप फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखो तो आपको सनलाइट जरूर एरो के ऊपर बताना है ओके अब अपना नेक्स्ट फिफ्थ टाइप आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को तो ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे ठीक है और रिडक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को एड कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको रिडक्शन बोलेंगे ओके तो ऑक्सीडेशन क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन क्या बोल रहा है जस्ट उल्टा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन ओके अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है टू सी यू प्लस ओ टू देन टू सी यू बन गया अब देखो इसमें सी यू था इसको सी यू अकेला था कॉपर और इसमें ये क्या बन गया सी यू ओ बन गया ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीजन ऐड को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीजन ऐड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टू सी यू ओ प्लस एच टू देन सी यू प्लस एच टू ओ बना है ओके okay. अब देखो टू सी यू ओ था यहाँ पे ऑक्सीजन था और ये जब रिएक्शन करके क्या बन गया सी यू बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन तो यहाँ पे सी यू का तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया कॉपर का और हाइड्रोजन में क्या हुआ है एच टू में एच टू ओ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल इन वन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर 
आर कॉल्ड रेडॉक्स इक्वेशन ठीक है अब इसमें क्या होता है जो ये इक्वेशन है इसको रेडॉक्स बोल देंगे और जो ये रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक रिएक्शन में एक इक्वेशन में हो रहे हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे ओके okay? एक और रेडॉक्स का एग्जांपल लेते हैं जेड एन ओ प्लस सी जेड एन प्लस सी ओ अब देखो जेड एन ओ था और यहाँ पे जेड एन हो गया तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन और सी से क्या हो रहा है सीओ हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन एड हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन एड को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे ओके देन लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कोरोजन कोरोजन क्या होता है नॉर्मली कोरोजन होता है लोहे पे जंग लगना उसको बोलते हैं कोरोजन ये हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा है लोहे पे जंग लगना उसको बोलते हैं कोरोजन अब सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच ए मॉइस्चर वाटर एसिड एयर एक्सेट्रा फ्रॉम सम टाइम अगर कोई मेटल है कुछ समय के लिए मॉइस्चर वाटर और एसिड या फिर एयर किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा ए लेयर इज ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड उसमें क्या होगी एक ऑक्सीजन की लेयर होगी उसको ऑक्साइड की फॉर्म कर लेगी क्योंकि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विथ वीकनेस वो वो क्या करेगा वीक हो वीकनेस होगी ये हमारी ये स्ट्रेंथ नहीं होगी क्यों क्योंकि विच वीकनेस द मेटल वो क्या करेगा अपने मेटल को वीक कर देगा हिंस मेटल इज सेट टू बी कोरोड इसमें क्या होगा वो मेटल कोरोड बोलेंगे उसको इसको हम कोरोजन बोलते हैं तो कोरोजन क्या होता है कि कोई मेटल या सब्सटेंस होगा ना अपना वो मॉइस्चर वाटर एयर किसी के भी साथ कुछ टाइम के लिए रहेगा तो वो एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगा तो वो उस लेयर से क्या होगा अपना मेटल वीक हो जाएगा और मेटल वीक हो जाएगा तो उसको हम कोरोड बोलेंगे तो यही हमारा कोरोजन है तो कोरोजन के एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है लोहे पे जंग लगना लोहे पे जंग लगना क्या होता है वेन आयरन मेटल आर साइनिंग वेन न्यू जब अपने कोई नया मेटल लेते हैं आयरन का तो वो बहुत साइन करता है उसका कलर ही साइनिंग होता है बट गेट कोटेड विद ए रेडिस ब्राउन पाउडर मतलब वो होता है कुछ टाइम के बाद में उसमें एक रेडिस ब्राउन पाउडर की लेयर बन जाती है वेन लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन वेन वेन द आयरन मेटल आर साइनिंग वेन न्यू बट वी गेट कोटेड विद रेडिस ब्राउन पाउडर वेन लेफ्ट फ्रॉम द सम टाइम दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन ओके ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ये भी वही सेम एग्जाम्पल है कॉपर भी ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा अपने ऊपर एक लेयर कर लेगा ग्रीन कलर की तो उसको बोलेंगे कॉपर का कोरोजन हुआ है और ब्लैक कोटिंग और सिल्वर सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है कुछ टाइम के बाद में अपना नेक्स्ट है रैनी सिडिटी रैनी सिडिटी क्या होता है ये भी एक ऑक्सीडेशन ही होता है बट ये फूड का होता है ओके बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर तो रेनिसिडिटी क्या होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेनिसिडिटी कोई भी खाना होगा उसको कुछ टाइम के लिए हम बाहर रख देंगे तो वो क्या होगा खराब हो जाएगा तो उसमें क्या हो गया ऑक्सीजन ने अपनी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हुआ उसके अंदर स्मेल आ जाएगी वो खराब हो जाएगा ओके और इससे बचने के लिए क्या करते हैं देखो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजली फ्लस बैग्स जो उनका बैग होता है उसमें वो क्या करते हैं चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन गैस वो क्या करते हैं अपने बैग में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं क्यों टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं इसलिए वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल कर देंगे और उसके बाद में वो चिप्स खराब नहीं होगा क्यों क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है ऐसा ही सेम इसमें होता है कोरोजन है कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज को पेंट कर दो 
हाँ पेंट कर दो इंसुलेशन कर दो इसलिए उस उसमें क्या होगा कोरोजन नहीं होगा जैसे रहने से डिटी से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग वाले बचाने के लिए क्या करते हैं नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं कि इसमें अपने फ्लस बैग में उससे वो वो प्रिवेंट हो जाता है और उधर पेंट से कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग